குட் மார்னிங் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் அதாவது பார்ட் டூ பார்க்க போறோம் ஏற்கனவே சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர்னா என்ன அதனுடைய ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்ரெடி சால்வ் இன் பார்ட் ஒன் பாருங்க இன் திஸ் கிளாஸ் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டரை வச்சு we construct the we derive the schrodinger wave equation h square psi equal to e psi okay we will obtain the schrodinger wave equation for simple harmonic oscillator and mathematically solve the schrodinger wave equation to obtain the energy values to obtain the energy values and the wave function in terms of thermic polynomial in terms of thermic polynomial so we'll first to see let us consider a diatomic molecule connected by a spring it undergoes stretching compression vibrations it undergoes uh, the molecule undergoes vibration stretching compression back and forth uh, oscillation it is called a simple harmonic oscillator the motion is called simple harmonic oscillator motion the hamiltonian the schrodinger wave equation for the simple harmonic oscillator is given by h square psi equal to e psi h square this is uh, um, vibration along x axis so we can use the kinetic energy operator hamiltonian operator is equal to sum of kinetic energy operator and the potential energy operator therefore we can use the kinetic energy operator as we have used in one dimensional box because the motion the vibration motion is along the x axis okay the x axis la da irukudu adanalai namba one dimensional box ku ya kinetic energy operator namba yerkenave paathirukom operators la minus h cross square by 2m d square by dx square idla vandu mu vandu m ku badala mu podanum reduced mass podanum na podanum irukken reduced mass potukonga plus 1 by 2 kx square the k is a force constant the k is a force constant we have seen uh, part 1 part 1 la kandipa paarenga adha nalla describe panniruken adha paathittu idu paarenga force constant ude force constant x ingiradhu enna appadina displacement away from the equilibrium bond distance for example equilibrium bond distance appadi idu vechittinga and the equilibrium distance la irundhu evlo dooram idu stretch aayirukku evlo dooram compress aayirukku x is the displacement away from the equilibrium bond distance okay idha vandu ipo neenga idha substitute pannunga this is the eigen value equation or schrodinger wave equation on substituting the hamiltonian operator in the schrodinger wave equation you will get the schrodinger wave equation h cross square minus by 2m uh, to mu actually it is reduced to mass we have seen in the part 1 b square by dx square plus 1 by 2 kx square psi equal to e psi or rearranging the equation multiply that is minus or multiply it whole minus into plus i inga minus i inga minus i inga minus i inga get kondu appo d square psi inga multiply panikonga d square psi by dx square plus inga get kondu varunga minus inga get kondu minus e minus 1 by 2 kx square 2m இதெல்லாம் இந்த ஐடென்டிட்டி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க இங்க இங்க கொண்டு போயிடு இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா 2m h cross square equal to 0 this is called equation 3 in the chain no number போட்டுக்கோங்க equation க்கு ரைட் ஆ இப்போ நம்ம என்ன செய்யறோம்னா இந்த e-ஆல 2me 2me by h cross square alpha னு எடுத்துறோம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் h cross equal to h by 2 pi நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட் பீட்டா ஸ்கொயர் இத உள்ள கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிட்ட பீட்டா ஸ்கொயர் வந்துரும் அப்ப 2 2 கேன்சல் ஆயிடும் m k டிவைடட் பை h கிராஸ் ஸ்கொயர் வந்துரும் இந்த பீட்டா ஈக்குவல் டு பீட்டா ஸ்கொயர் வந்துரும் நீங்க நல்ல நல்ல வந்துருங்க this is mathematical manipulation mathematical step to solve the schrodinger wave equation அதனால நம்ம வந்து சின்ன சின்ன mathematical step பண்ணுவோம் பீட்டா ஸ்கொயர் இந்த ஆல்பா வந்துருங்க பீட்டா ஸ்கொயர் வந்துருங்க அப்ப பீட்டா என்னன்னா m k square root divided by h cross வந்துரும் இப்போ நீங்க வந்து இதல சப்ஸ்டிட் பண்றீங்க இதல சப்ஸ்டிட் பண்ணா என்ன வந்துரும் ஒரு d square psi by dx square plus 
y square by 2 e power minus y square by 2 h n 1 h n by termite polynomial okay so we you know the normalization constant this is normalization constant obtained by normalizing the wave function appo you know the n in order you write it down this constant is called n okay so i will write that n equal to 0 n equal to 0 the ground state the ground state wave function what is the ground state wave function what is the first excited state wave function what is the second excited state wave function and the mari kuda kekala avanga konja mathematics la nalla idha avanga nama illa substitute pannunga substitute pannunga beta n equal to 0 by 2 power 0 nu varudho appo 1 nu varudho so 2 2 n factor 1 factor is appo 2 square root of pi e power minus y square by 2 h n y n equal to 0 vandu mudiyum nu adala this is the ground state normalized wave function for simple harmonic oscillator அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆல்பா பை பீட்டா ஈக்குவல் பை பீட்டா அந்த மாதிரி இருக்கு ஆல்பாவையும் பீட்டாவையும் டிவைட் பண்ணுங்க ஆல்பாவையும் ஆல்பா பை பீட்டா டிவைட் பண்ணி ஈக்குவல் டு 2n 1 போட்டீங்கன்னா தி எனர்ஜி எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் அப்டைன் எனர்ஜி தி வைப்ரேஷன் எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஆர் அப்டைன் தி வைப்ரேஷன் எனர்ஜி வேல்யூஸ் ஆர் அப்டைன் dn 1 2 n 1 2 h n தி நியூ இஸ் தி வைப்ரேஷன் ஆஃப் தி சிம்பிள் ஹார்மோனிக் கான்ஸ்டலேஷன் and when when you put n equal to 0 n equal to 0 put in now 1 by 2 h u that is you know e0 is the zero point energy what is zero point energy this is the ground state uh, vibrational energy uh, in classical mechanics let's see you know in classical mechanics the zero point energy is equal to zero or in quantum mechanics the zero point energy has some value in accord in in consistent with the heisenberg uncertainty principle heisenberg uncertainty principle uh, consistent with the heisenberg uncertainty principle okay so uh, the polynomials idala konjam paarenga ena gate csr la kekka okay paanga fundamentals nalla therinjikitinga idha vachi apply pandra maari da avanga kekkranga thank you for watching nandri